স্বাগত সবাইকে তোহিদ একাডেমিতে আজকে আমি তোমাদের সামনে ক্যাডেট ভর্তি কোচিং এর ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়াশোনা অবস্থায় অর্থাৎ ষষ্ঠ শ্রেণী সমাপ্ত করে তোমরা সপ্তম শ্রেণীতে যখন বছর শুরুতেই নতুন ক্লাসে ক্লাস শুরু করো সেই ক্লাস শুরু করার আগে অর্থাৎ যাদের অনেক স্বপ্ন থাকে যে ক্যাডেট কলেজে তোমরা পড়াশোনা করবে অর্থাৎ ক্যাডেট ভর্তি কোচিংয়ে বা ক্যাডেট কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য তোমাদের ম্যাথের যে বিষয়গুলো নিয়ে তোমরা অনেকেই ক্লাস সিক্স হিসাবে ক্লাসের ক্লাস সিক্সের স্টুডেন্টস হিসাবে যদি বলি তোমাদের কাছে জ্যামিতির বিষয়টা কিন্তু অনেকটাই জটিল লাগে আমি বলবো জটিল লাগার কোনো বিষয় নাই কারণ ক্যাডেট ভর্তির যে প্রশ্ন থাকে এই প্রশ্নে জ্যামিতি যদি তোমাদের জানতে হয় বা জ্যামিতির খুঁটিনাটি বিষয়গুলো যদি পাঠতে হয় সেক্ষেত্রে আমি বলবো একদম ক্লাস ওয়ান থেকে শুরু করে তোমাদের একদম পঞ্চম শ্রেণী বা ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত জ্যামিতির বিন্দু থেকে শুরু করে রেখা রেখাংশ কোন কোনের প্রকারভেদ বা জ্যামিতির বৃত্ত বা চতুর্ভুজ বা ত্রিভুজ যেটাই বলা হোক না কেন এর বেসিক বিষয়গুলো কিন্তু তোমাদের খুব ভালোভাবে জানতে হবে কারণ তোমরা ষষ্ঠ শ্রেণীতে উপপাদ্য এক করেছো যে উপপাদ্য একের প্রমাণগুলো তোমরা প্র্যাকটিস করেছো যে স্বরলেখার কোন এক বিন্দুতে অপর একটি স্বরলেখা মিলিত হলো উৎপন্ন সন্নিহিত কোন দ্বার সমষ্টি দুই সমকোণ অর্থাৎ সন্নিহিত কোন কাকে বলে সন্নিহিত কোণগুলো সংজ্ঞা আমাদের ভালোভাবে জানতে হবে বা বিপ্রতিক কোন কাকে বলে বিপ্রতিক কোণের সংজ্ঞা ভালোভাবে জানতে হবে বা একান্ত কোন অনুরূপ কোন বা দুইটি সমান্তরাল স্বরলেখাকে অপর একটি স্বরলেখা সেট করলে উৎপন্ন একান্ত কোণগুলো সমান হবে বা অনুরূপ কোণগুলো সমান হবে বা সেদকের দুইটি সমান্তরাল স্বরলেখাকে অপর একটি স্বরলেখা সেট করলে সেদকের একই পাশে অবস্থিত অন্তস্থ কোন দেয় সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি বা দুই সমকোণ হবে আমি এগুলো আলোচনা করার উদ্দেশ্য যারা ক্যাডেটে পড়াশোনা করবে তারা কিন্তু অনেক অনেক প্র্যাকটিস করছো ক্যাডেটে ভর্তি হওয়ার জন্য সপ্তম শ্রেণীর ম্যাথ বলো না কেন অষ্টম শ্রেণীর কিছু ম্যাথ আছে যেগুলো তোমরা দেখবে যে ঘন সম্বলিত সূত্র অনুসিদ্ধান্ত বা মান নির্ণয় বা বীজগণিত বা পাটিগণিতের অনেক 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 বিষয়গুলো কিন্তু তোমাদের প্রচুর পরিমাণ জানতে হয় এটি বলেই কিন্তু আজকে আমি যদি বলে এই ক্লাসটি শুরু করব তোমরা দেখো যে জ্যামিতির যে অংশটি এই জ্যামিতি অংশে আমি এখানে একটি স্বরলেখা চিহ্নিত করেছি আবার দেখো এই একটি স্বরলেখা চিহ্নিত করেছি আমি যদি এটিকে নামকরণ করতাম যে এ বি একটি রেখা সি ডি একটি স্বরলেখা এখানে আমি ই একটি স্বরলেখা দিলাম যদি বলি আমরা এই এ বি এবং সি ডি স্বরলেখা পরস্পর ও বিন্দুতে সেট করেছে সেই ক্ষেত্রে আমরা জানি যে বৃত্তের কেন্দ্রে উৎপন্ন মোট কোণের পরিমাণ কিন্তু তিনশো ষাট ডিগ্রি তোমরা যদি বৃত্তর উপপাদ্যগুলো বা বৃত্তের উপপাদ্য বলতে কি বৃত্তের বেসিক বিষয়গুলো যদি জানো সেই ক্ষেত্রে তোমরা খুব সহজেই জানতে পারবে কারণ আমি আমার সুবিধা মতো একটি দুইটি পরস্পর সেটি স্বরলেখা আঁকলাম সেই ক্ষেত্রে যদি এটিকে ব্যাসার্ধ ধরে বৃত্ত আঁকি এটি যদি নাইনটি ডিগ্রি হয় ওকে তাহলে এটিও কিন্তু নাইনটি ডিগ্রি হবে এবং নাইনটি ডিগ্রির অপোজিটে যে কোনটা দেখো বিপ্রতি কোন বা এটিও নাইনটি ডিগ্রি হবে বা এখানেও যদি তোমরা একটি কোন বিবেচনা করো সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পেলাম যে চারটি সমকোণ হচ্ছে তোমরা বলতে পারো যে স্যার এখানে চারটি সমকোণ না নিয়ে আমি যদি আরও অনেকগুলো এখানে ব্যাসার্ধ আঁকতাম বা এখানে ব্যাস আঁকতাম তাহলে আমরা কিভাবে এই কোনগুলো পেতাম সেক্ষেত্রে অলস মনে রাখবে যে বৃত্তের কেন্দ্রে কোটি কোটি কোন যদি তৈরি হয় সবগুলো কোন যদি তুমি যোগ করো সেই ক্ষেত্রে তিনশো ষাট ডিগ্রি হবে আমি নব্বই ডিগ্রি দ্বারা বুঝে এসেছি দেখো নব্বই 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 সংক্ষেপে হয়তো তোমাদের সামনে বোঝানোর চেষ্টা করছি যে তিন নাম চার নাম ছত্রিশ অর্থাৎ তিনশো ষাট ডিগ্রি এটি বলার কারণ আমরা এখানে লিখেছি দেখো যে এক্স কোন এক্স কোন এক্স কোন ওয়াই কোন জেড কোন ওকে তাহলে আমরা যদি চারটি এখানে এক দুই তিন চার পাঁচটি কোন আছে পাঁচটি কোন যদি আমরা যোগ করি এই পাঁচটি কোন কিন্তু তিনশো ষাট ডিগ্রি হবে কিন্তু কিভাবে আমরা এখানে কোনো কোনের মান কিন্তু জানা নেই তাহলে আমরা কিভাবে কোনগুলোর মান নির্ণয় করব সেই ক্ষেত্রে যদি বিবেচনা করি এ বি স্বরলেখার যদি ও বিন্দুতে নিচে দেখো এক্স এস এক্স তিনটি কোন এখানে উৎপন্ন হয়েছে এই তিনটি কোন আমরা যদি যোগ করি তাহলে তিনটি কোন সমান আমরা পাবো সমষ্টি করলে আমরা পাবো একশো ডিগ্রি অর্থাৎ এবার যদি বলি 
যে এবি রেখার ও বিন্দুতে ও সি একটি রেখা মিলিত হয়েছে সেই ক্ষেত্রে দেখো দুইটি সন্নিহিত কোণ উৎপন্ন হয়েছে ওয়াই কোণ এবং জেড কোণ যদি তুমি যোগ করো সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু 180 ডিগ্রি হবে অথবা এখানে দেখো এবি সর রেখা ও বিন্দুতে আমরা যদি বলি ওডি একটি সর রেখা ওই একটি সর রেখা তৈরি হয়েছে সেই ক্ষেত্রে দেখো মিলিত হয়েছে সেই ক্ষেত্রে দেখো একটি কোণ দুইটি কোণ তিনটি কোণ অর্থাৎ এই তিনটি কোণও যোগ করলে কিন্তু আমরা 180 ডিগ্রি পাবো আমার এই কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য আমরা বেসিক্যালি বলতে কি যে তোমরা যারা পড়াশোনা করো সেটা যে কোনো ক্লাসই হোক না কেন তোমরা যদি এভাবে একটু চিন্তা করো যে ক্লাস সিক্স থেকে শুরু করে তোমরা এস এস সি পর্যন্ত যদি দেখো সেই ক্ষেত্রে জ্যামিতির বিষয়গুলো নিতে কিন্তু তোমরা অনেক ভয় পাও জ্যামিতির বিষয়গুলো যদি ভালোভাবে জানতে হয় তাহলে একদম বিন্দু থেকে শুরু করে একই কথা হয়তো আমি বারবার রিপিট করছি কোন কোনের প্রকার ভেদ এগুলো কিন্তু আমাদের জানা লাগবে কারণ আমরা দেখছি যে কোনো স্বরলেখার কোনো এক বিন্দুতে হোক না কেন ওই স্বরলেখার নিচে বা উপরে কোনো একটি বিন্দুতে একাধিক কোন যোগ হলে একাধিক কোন উৎপন্ন হলে তাদের সমষ্টি কিন্তু মনে রাখবা একশো আশি ডিগ্রি হবে তাহলে আমরা যদি এটিকে এভাবে বলতে চাই আমরা একের আনসার যদি দিতে চাই তাহলে আমরা এটিকে এভাবে বলতে পারবো দেখো চিত্রে এ একটি কোন এক্স কোন সংক্ষেপে হয়তো আমি খুব দ্রুতই লিখে দেবো এখানে আরেকটি এক্স কোন আবার দেখতে পাচ্ছি আরেকটি এক্স কোন এই তিনটি কোন মিলে কিন্তু দেখো আমরা ওয়ান এইটটি লিখছি আমি কিন্তু ডিগ্রি লিখি নাই কারণ কি তোমরা অনেক পড়াশোনা করেছো যদি বলাই এক্স সমান ফাইভ তুমি যদি বলো এক্স টাকা সমান ফাইভ টাকা এইটি যদি এমন হতো যে থ্রি এক্স টাকা সমান ফিফটিন টাকা এখন আমি সমীকরণের উভয় পক্ষে কিন্তু একই ইউনিট একই একক বারবার আমরা না লিখে সমীকরণের উভয় পক্ষে কিন্তু একই জাতীয় জিনিসের কিন্তু কম্পেয়ার করা হয় যার কারণে এখানে তোমরা অনেকে ডিগ্রি দাও অ্যাকচুয়ালি বামের পক্ষে তিনটি কোন যোগ করে কিন্তু হয়তো অজ্ঞাত একটি ডিগ্রি তৈরি হয়েছে এবং ডানেও কিন্তু আমরা যদি দেখি ডিগ্রি আছে যার কারণে আমরা এখানে ডিগ্রি উল্লেখ করব না তাহলে আমরা দেখো তিনটি এক্স আমরা পেয়ে যাচ্ছি তাহলে যোগ করলে থ্রি এক্স সমান আমরা পেয়ে যাচ্ছি দেখো ওয়ান এইটটি ডিগ্রি ওয়ান এইটটি আমরা লিখলাম না তাহলে আমরা শুধু এক্স সমান আমরা পাচ্ছি দেখো ওয়ান এইটটি বাই থ্রি ফাইনালি পাচ্ছি দেখো এক্স ইকোয়াস টু যদি বা এখানে এক্সগুলো বড় হাতের আছে আমি বড় হাতেরই এক্স দিলাম তাহলে এক্স ইকোয়াস টু দেখো সিক্সটি ফাইনালি আমি যদি বলি এক্স এর মান কিন্তু আমি পেয়ে যাচ্ছি কিন্তু ডিগ্রি আর তোমরা জানো যে কোন প্রকাশের পদ্ধতি তোমরা দুইটা জানো একটা হচ্ছে ষাটমূলক পদ্ধতি একটি বৃত্তমূলক পদ্ধতি যদি বা তোমরা ক্যান্ডিডেট অ্যাডমিশনের জন্য পড়াশোনা করছো সেই ক্ষেত্রে নর্মালি জানো যে কোন প্রকাশের পদ্ধতি কিন্তু কোন প্রকাশকে আমরা আমরা ডিগ্রির মাধ্যমে প্রকাশ করি সুতরাং এক্স এর মান কিন্তু এখানে সিক্সটি ডিগ্রি আমাদের এখানে বলা হয়েছে আমি বলেছি জেড বাই ওয়াইয়ের মান কত অথবা জেড বাই এক্স এর মান কত যদি বা এখানে এক্স এর মান আমি সিক্সটি পেয়েছি সুতরাং এক্স এর মান যদি এটি সিক্সটি লিখি আমি যদি এটি রেড পেন দ্বারা তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করি এই এক্স এর মান আমি সিক্সটি পেলাম আর দেখো এক্স কোনে বা এই এক্স কোন বা এই এক্স কোন যেটি তুমি বিবেচনা করো না কেন এটিও কিন্তু সিক্সটি ডিগ্রি সুতরাং এটিও আমাদের সিক্সটি ডিগ্রি হবে এবং এই সিক্সটি ডিগ্রি কোনে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিপ্রতিক কোন কিন্তু আমাদের ওয়াই সুতরাং এখান থেকে যদি আমি এভাবে একটু তোমাদের ভেঙে বুঝে দিতে চাই যে চিত্রে এটি সিক্সটি এই এক্স এর মান সিক্সটি এক্স এর মান সিক্সটি আর এই এ ও ডি কোন এই এ ও ডি কোন মূলত এই বিপ্রতিক কোন কিন্তু আমি যদি বলি বি ও সি কোন ওকে সুতরাং আমরা এক্স কোনের বিপরীত কোন এখানে বিপ্রতিক কোন আমরা কিন্তু ওয়াই পাচ্ছি তাহলে এখানে আমি আবার লিখতে পারি রেড পেন দিয়ে তোমাদের আমি লিখে দেখাই আবার লক্ষ্য করো ওয়াই কোন ইকস টু আমরা পাচ্ছি দেখো এক্স কোন এখানে ওয়াই কোনের মান আমি এক্স এর মান পেয়েছি সিক্সটি তাহলে সিক্সটি ডিগ্রি আমি দিয়ে দিলাম তোমরা যদি এখন এখানে ডিগ্রি দাও বা এখানেও ডিগ্রি দাও কোন আপত্তি নেই কারণ ফাইনাল পর্যায়ে তুমি সিক্সটি ডিগ্রি পেয়ে যাচ্ছ তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে ওয়াইয়ের মান কিন্তু আমরা পেয়ে গেলাম দেখো সিক্সটি ডিগ্রি এই কোনের মানটি আমি পাচ্ছি কিন্তু সিক্সটি ডিগ্রি ওকে এখন লক্ষ্য করো এ ও সি কোন প্লাস বি ও সি কোন দ্যাট মিনস জেড কোন আর ওয়াই কোন যদি তুমি অ্যাড করো তাহলে আমরা 
বা তোমরা পাবে একশো আশি ডিগ্রি তুমি তোমরা যদি লেখো আবার এই কোনটি কিন্তু তোমরা লিখতে পারো বিপ প্রতিপ কোন বিপ প্রতিপ কোন ओके आर देखो ये लिखते पारो वाई कौन प्लस जेड कौन समान एक सौ आशी डिग्री एट करल कौन अर्थात सरल कौन मान कान एट्टी डिग्री जान सूतरा देखते वाइर मान आपने पे सिक्सटी तेल जेडर मान खूब सहजे पे जाते बोलते पे जाने लिखल जेड इक्स टू देखो वन एट्टी माइनस सिक्सटी लिखबी जो लिखते जेड कौन बोले जेड कौन मान कत पे देखो वन टोटी डिग्री पे वाई कोर मान क्या पे सिक्सटी डिग्री ओके सिक्सटी डिग्री हमें डिग्री डिग्री ना लिखले पड़ता पर लिखते पड़तम तेल एटर मान लिखते पर देखो टू डिग्री ओके तेल जेड कोण और वाई कोण एक अनुपात पे जा लब एटे हर ए हर लबर नीचे जो दिए ये ये लिखते परि जेड अनुपात वाई कौन समान टू इज टू वन अर्थात जैमिति तुम जो पारो जो भांगते पर जो बुझे लिखते पर तुम लिखते पर ओके तेरा ये जेड बस एखे जेड बै एक्स ए वाई एक ही विषय अर्थात एक्सर मान सिक्सटी और देखते वाइर मानो क्योंकि सिक्सटी जार कारण जो परवर्ती आर जेड बस निर्णय कर टू इज टू वन टू शुद्ध वन ओके प्रिय शिक्षार्थी तुम्हारा बोलो जो तुम्हारा कन्टिन्यूसलि तुहिद एडेमी चोख रखो और मत चेषा कर तुम्हारा बेसिक विषयगुल तुम्हारे सामने तुले धरार चेषा करब एरपर आसो दुई नम्बर प्रश्न आनसार जो तुम्हारे सामने एक सल्यूशन दीते चाहिए क्षेत्र में तुम्हारा एक लक्ष्य करो आप जो दुई नम प्रश्न आनसारे जो चाहिए क्षेत्र में देखते पासी जे ए सी डि ओ इफ तीन टी देखो परस्पर समान सलरेखा कारण नीचे लेखा आ समान सी डी समान इफ ओके तुम्हारे अवश्य जाना एवं बोझार विषय आज जेहतु कैडेट कलेज तुम्हारा परीक्षा दिवे से क्षेत्र क्लस सिक्स जैमिति जो तुम्हारा सप्तम अध्याय अर्थात सप्तम श्रेणी जैमिति एक अनुरूप कौन छेदक एक ही पास अंतस्त कंद समि एक सौ आशी डिग्री है विप्रति कौन जेटाई बोलो ना क्या कौन प्रकाश के पद्धति अर्थात को क्लसिफिकेशन आईगुलो नहीं जो आलोचना करो से क्षेत्र में देखें जे जेहतु ए वि सी डी परस्पर समान सूतरा एकानर कौन एखे ए कौन एक सरि अनुरूपण सिक्सटी एट सिक्सटी एक अनुरूपण ताई चित्रे देखो हमसे को माइनस को बर मान क्यों पा ए कोण मान कत एखे ए कोण ए जेटी मान है ना क्या ए कोण मान पा आर देखो ये सी हम जो एखे ए कोण कथा जो बोली टोटाल कोण जो है से क्योंकि अर्धे भाग कर बी कोण मान कत है मानटी पा एखे बोले ए वि समान सी डी समान इफ सो एखे जो समान सरलेखा बोले तेल डिग्री कोणे अनुरूप कोण क्योंकि पा अर्थात पी हमें जो एखे जेको एक बिंदु दीम तेल सिक्सटी डिग्री कोण अनुरूप कोण जो बोलते चाहिए बी कोण प्लस बी कोण समान सिक्सटी डिग्री लिखते पर दो नम्बर प्रश्न आंसार जो लिखते चाहिए क्षेत्र में एक ख्याल करो दो नम चित्रे बोलते पर सिक्सटी डिग्री अनुरूप कोण एखे ये कोणटा अवश्य एखे जो बिंदु देना थकत इजी हो जो क्योंकि तुम्हारे परीक्षार हम एक बारे तुम्हारा लिखा जो एटी सिक्सटी सूतरा एटी सिक्सटी है और बी कोण प्लस बी कोण समान सिक्सटी है और बर मान क्या देखते पासी थार्टी डिग्री हो जाए चित्रे लिखते परि देखो चित्रे बी कोण प्लस बी कोण समान लिखते परि देखो सिक्सटी सूतरा पे जा टू बी कोण इक्स टू हमें सिक्सटी पासी 
बाय इखाने b कौन सा नाम रखा आपसे देखो 60 डिग्री बाय 2 फाइनली बोलते पासी b शुमा नाम रखा 30 डिग्री हम रख लिखते पहला ओके ताले हम रख देखते पासी जे इखाने जो दे हाइलाइट्स कोडी ताले हम रख ए कौन टा किंतु अनुर कौन शुत्रांग 86 डिग्री हो बे आवार ए 60 डिग्री कोने b प्रति कौन किंतु हम रख पेज आपसे देखो 60 এবং এই 60 ডিগ্রি কোণের মানটা एक्चुअली b কোণ প্লাস b কোণ সমান দুইটা যোগ করলে আমরা 60 পাচ্ছি যেটা আমি কিন্তু তোমাদের বোর্ডে লিখেছি এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটি যদি 60 ডিগ্রি হয় সুতরাং এটিও আমাদের 60 ডিগ্রি হবে আর তাই যদি হয় এই কোণটা যদি 60 ডিগ্রি হয় সুতরাং এই কোণ এবং এই কোণ যোগ করে কিন্তু আমরা পাবো 180 जोग करें एवं 60 डिग्री जो दिजोग करें तो हमारे पास वो 180 डिग्री कौन? ओके तो हम राइट करने लिखते पार बोलता है को आवार आवार हम राइट लिखते पार बोलता है को 60 प्लस ए प्लस ए प्लस ए शुमान 180 डिग्री और था ये दिख थे के जो दिन तुम्हें विवेचना करो तुम राइट शेखी तो देखो पूरा ए 60 डिग्री कौन एवं तीन टी ए कौन जो दिस जो करा है ताले ए तीन टी ए कौन एक साथ जो दिस 60 डिग्री जो करा है ताले हमने पाँच से देखो शॉर्ट कौन शुद्रां एक शॉर्ट कौन शुमान तुम लोग जानो 180 डिग्री ताले हमने एक हने लिख लाम देखो 180 डिग्री ताले एक हम আমরা রাইট হ্যান্ড সাইডে যদি বা আমাদের অনেকই অভ্যাস এখানে ডিগ্রি দেওয়া আমি ডিগ্রিটা দিয়ে দিলাম ওকে দিয়ে দিই আমি বা এখানে ডিগ্রি না দেওয়াটাই মনে হয় বেটার কারণ এখানে অন্য অন্য কোণগুলো আছে তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি 3 a কোণ সমান আমরা পাচ্ছি দেখো 120 ডিগ্রি বা এখানে a কোণ সমান আমরা পাচ্ছি দেখো 120 বাই 3 ওকে 40 ओके ফাইনালি আমরা লিখলাম দেখো 40 ডিগ্রি তাহলে আমরা যদি একটু দেখতে চাই সেই ক্ষেত্রে দেখো যে b কোণের মান আমরা পেলাম 30 ডিগ্রি এবং a কোণের মান কিন্তু আমরা পেয়ে গেছে দেখো 40 ডিগ্রি আমাদের চেয়েছে ফাইন্ড দা ভ্যালুজ অফ কোণ a মাইনাস কোণ b তাহলে আমরা এখান থেকে এখন লিখতে পারি অতএব কোণ a মাইনাস কোণ b সমান আমরা কোণ এর মান পেলাম 40 ডিগ্রি এবং কোণ b এর মান আমরা পেয়েছি দেখো 30 ডিগ্রি আমরা যদি এটি মাইনাস করি তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছে দেখো 10 ডিগ্রি প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের কাছে হয়তো মনে হতে পারে যে এই জ্যামিতির ক্লাসগুলো তো স্যার ইজিলি পারবো কিন্তু আমি বলবো যে তোমরা পঞ্চম শ্রেণী সমাপ্ত করে ষষ্ঠ শ্রেণীতে তোমরা পাটি গণিত বীজ গণিত পরিসংখ্যানের ম্যাথগুলো করো তবে যারা জ্যামিতিটা খুব ভালোভাবে প্র্যাকটিস করবে জ্যামিতির বিষয়গুলো যাদের क्लियर कॉन्सेप्ट थाक बे और तात जेमिति नहीं है जरा भय पावे ना जेमिति खुदी नाटी विषय गुलो जरा ऑनेक प्रैक्टिस कर बे तादेस जनो कैडेट कॉलेजेस जे बहुत ही पुरी खबे एक ने किन्तु तादेस कोनो समस्या हर कारण नहीं जो शिक्षक तेरा तुमने चु लोगों को ले बुझते पार बे जे ये तो ही देखा आप चोक रेखो एवं फेसबुक पेज आसे फेसबुक पेज हो तुमरा भी भी ना कमेंट्स लिखो बा यूट्यूब चैनल है तुमरा कमेंट्स लिखो अम्म चेस्ट अगर कुछ शूज़ सोते के तुम्हारे सामने क्लास बुला अपलोड करा तासराओ तुमरा कैडेट को ले जाए चांस पाओ आवार होते कुन दिन तुम्हारे शायद यूट्यूब कमेंट्स बॉक्स